。大家好，我是你们的小泰哥。今天我们继续来解说这部《心态辅剧：爱情综合症》。本期解说第十集的内容。上集我们说到，白天终于找到了小海，但也因为小海不守妇道而和他闹了别扭。幸好小海还知道哄人，这才让白天的醋火有所下降。但每当白天看到阿卷关心小海的时候，都会不自觉地宣誓主权。他也在这里回想起了更多和小海在一起的回忆。然而，两人不知道的是，经常用电话骚扰小海的阿皮已经准备好来到他们身边拆散他们了。幸好白天经过这么长时间的相处，对小海已经足够重视，也回忆起了他和小海在阿皮手下受伤的情景。第二天一早，白天等人就打算离开这里。然而，白天在往车上放东西的时候，偶然遇见了一个戴着黑色帽子的男人。白天本来没有将他当一回事的，但却在放东西的时候看见车上放了一个子弹，上面还写着他和小海名字的首字母。这让他不由得有了不好的预感。白天默默地来到帐篷前，和小海一起收拾东西，还借口为了要小心阿皮，所以要认一下他的脸，找小海要阿皮的照片。当小海从对方的社交网络平台上搜出照片以后，白天看了之后却评价对方为身形和狗崽子一样小。而白天对阿皮的评价，也让他们想起了之前的一件事。那时阿皮曾来店里打着检查车子零件的名义找小海，手还摸上了小海的胳膊。就在小海对阿皮的话无从反驳的时候，白天及时出现在了这里。将阿皮放在小海身上的手挪开，那力道大的让阿皮再次忍不住控诉白天，说他只会伤害小海。但白天却用几句话就让阿皮认清了到底谁才是小海的正牌男友。小海宁愿被自己粗鲁的对待，也不愿和阿皮接触。这也让白天的情绪有所好转，但他看向阿皮的眼神依旧充满了不友好。阿皮就更不用说了，看着两人离开的方向时，眼神里满满的都是对白天的恶意。他们收拾好露营的东西后，白天就火速驾车带着小海离开这里，生怕他再次受到伤害。也害怕阿皮再来缠着他们。一路上，白天这车开得飞快，还有越来越快的趋势，那速度让人毫不怀疑白天到底是不是真的想上天。小海眼见车的速度越来越快，忍不住开口让白天慢点开车。在白天停下车子的那一瞬间，小海简直都快要被吓死了，一张口就说了白天几句。但没想到白天只是想快点把他送到家而已，因为他在瀑布那边看到了阿皮的身影，再加上两人在阿皮的枪下曾经受伤的经历，难免让白天觉得害怕和担忧。小海见状也没有再多说什么。两人以最快的速度回到了家中。回到家后，白天就回到房间，拿起枪支，想要通过自己的力量保护小海。但小海却在此时进到房间，告诉他说，自己已经将阿皮的事情告诉了自己的父亲，他希望他们两个去家里找他。白天虽然对小海将这件事告诉小海的父亲有些不满，他不想让父亲白白担心，但在听了小海的解释后，还是同意了小海的提议。也是在此时，阿牌突然过来向白天禀告，说他发现家门前出现了可疑车辆，于是白天就让阿牌帮忙打掩护。好拖延对方车辆，顺便照顾好自己的弟弟小婉。至于自己，则马上带着小海离开现在已经不安全的家里，将他带回小海的父亲家。白天带着小海来到了自家的店里，结果刚到办公室，就看到了自己的老爸和阿皮的父亲。原来在三年前，小海和白天出事的时候，正是阿皮的父亲夺走了阿皮手里的枪支，想要将自己的儿子掰回正途，也想着给白天和小海一个交代，希望他们不要再追究阿皮的事情，还做主将阿皮送到了国外。小海将白天在瀑布看到阿皮的事情告诉了阿皮的父亲。向阿皮父亲确认阿皮是不是真的回国了，而阿皮的父亲在在查过阿皮的银行流水后，这才知道儿子已经脱离了自己的视线。阿皮父亲的话让小海更是怒火中烧，为他和白天被阿皮开枪打的事情而愤怒不已，说了很多气话。幸好阿皮父亲还是识大体的，答应会尽力阻止阿皮伤害小海和白天二人。在白天表示让阿皮父亲在他们遇见阿皮之前找到他时，阿皮父亲也低头让白天不要管这件事，他会管好自己的儿子的。同时也拜托白天不要用暴力来对付自己的儿子。至于小海的老爸，则在事后就让两人回到家中，他们好互相照应，顺便看顾好店里的生意。在小海和小海父亲的劝说下，白天并没有固执己见，接受了小海父亲的建议。当小海离开之后，小海的父亲才和白天单独说话，说出了自己的想法。他苦口婆心的劝白天没事就离阿皮远点，只因白天目前已经有了小海这块软肋。白天也明白小海父亲话里的意思，他也知道自己已经不是一个人了。而且他也不想让小海掺和进这件事来，所以两人的意见暂时达成了一致。白天伤后首次在家里的车厂里工作，让小海很是兴奋。他告诉着白天关于他失忆前的工作内容，还给他介绍着场内的商品。白天也表示自己现在很想给自己找点事做，这样的想法让小海很是高兴。和他说着两人从前在这里的相处方式，两人一定要出现在彼此的视线范围内，这样白天才能放心。不过没多久，店里的两个员工突然过来和他们打招呼。调侃了两人几句后，就自发过去工作了。而白天也在和他聊天的过程，突然发觉到了不对劲的地方，然后果然就让他抓到阿皮派来跟踪监视他们的废柴手下，还让对方给阿皮传了几句后，这才放走对方。至于场内曾经将两人的踪迹告诉给别人的店员，也在白天和小海单独相处时
，把阿皮曾找上门的事说了出来，而且对方的样貌特征和白天描述的一模一样。小海和白天这才知道，原来他们被卖，在瀑布那里看到阿皮的身影，全都是因为不谨慎的员工所致。白天更是头痛不已的下令员工让他自行掌嘴惩处。员工这才知道自己犯了有多大的错，所以在小海让员工再多罚几下的时候，也没有勇气敢反抗。只能老实的掌嘴，希望他以后能多长点记性吧。即便白天不想去招惹他人，阿皮还是自己送上门来了。因为小海之前曾说过想吃这家的饭菜，所以白天就带着小海来到外面的餐厅用餐，让小海因为白天哄自己开心的做法而开心不已。他不想让阿皮偷走自己的幸福。然而就在两人甜腻的聊天时，白天就因为眼尖看出了阿皮的身形，而单独来到一处地方和他交谈。因为答应了阿皮的父亲，所以即便阿皮再怎么用小海气他。白天还是按下自己往常的暴脾气，没有直接朝阿皮开刀，反而还说话直接气他，让阿皮这边整个爽爽枪。要白天和小海两人过后不久好好迎接他送上的大礼。当白天接到小海的电话时，阿皮更是直接用小海威胁他。但白天虽说没有上当，但还是很担心他的。听到小海在电话里的声音后，才放下心来，还故意调侃他。在两人吃饭的时候，白天忍不住问小海：“小海当初是怎样被阿皮给抓走的？”毕竟小海的身手并不弱，小海却说阿皮抓住了自己的弱点。他用白天的威胁来引诱自己，所以自己才上了他的当的。听到这话的白天是又生气又甜蜜啊，但还是的好好和小海说话，告诉他下次听别人说自己有危险的时候，千万不要再被骗到，一定要以最快的速度跑到安全的地方。小海知道自己做不到，但架不住白天态度很严厉，可惜他还是没从小海听到他想要的保证。为了训练小海的个体独立性，吃完饭后，白天就带着他来到小树的赛车场来。怎知场主小树今天举办了场赛车比赛，还派出了阿达上场去应战。小海看着小树心虚的表情，再加上阿达毫无检查就要驾车出阵的行为，忍不住开口提醒他。然而一旁小树却赶忙转移了阿达的注意力，催他上场。小海马上就感觉到了不对劲的地方，在阿达离开后，逼问小树在车上做了什么手脚，生怕阿达比赛的车因为小树出什么意外。到了比赛上场后，阿达的车果不其然的直接在过程中失去动力，让他只能眼睁睁看着对手把自己抛在脑后，而他则在车上气得分分钟想掐死在赛道旁八步的他输掉比赛，好给他身体调教惩罚的小树。在见证了自己手下的作死行为后，上梁不正下梁歪的白天也跟着继续他对小海的迫害日常。在两人回家的路上，他就一路疯狂飙速，直到一旁的小海直接吓到晕厥。而白天这一飙速，就让白天获得他的第一次见小海时候的记忆。原来他当时开车撞了小海的车，这才有了两人的初见。可记忆冲击过后，就因为一旁失去意识的小海，让白天神色紧张，慌得有些不知所措。本集完，下集我们将说到小海到底为什么会突然晕倒。他们在突然遇见阿皮之后，又会和他有怎样的交集？白天又想起了什么，才导致他不想回忆起他们的过去呢？让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。